కాకపోతే మీరు చూసుకుంటే మీ కెరీర్ని కనుక చూసుకుంటే రచయిత నుంచి నటుడయ్యారు దర్శకుడయ్యారు ఇవన్నీ చేశారు మళ్ళీ ఈ మధ్య వచ్చేవాడు ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఇచ్చారు ఒక డబ్బింగ్ సినిమాకి రచయితగా మళ్ళీ అది అవతారం ఎత్తారు మళ్ళీ అంటే అది డబ్బింగ్ గా మామూలు అయితే దానికి ఒక చాలా నేపథ్యం ఉంది తమాష పొన్నియన్ సెల్వన్ గురించి మనం అదే అర్థమైంది పొన్నియన్ సెల్వన్ ఒక క్లాసిక్ నాకు చెన్నైలో సెవంతి మూవీస్ అనేది మా మా మాతృ సంస్థ నా మాతృ సంస్థ మన సీతారామ శాస్త్రి కూడా ఓకే ఇద్దరం రాత్రులు ఎన్నో వందల రాత్రులు గడి గడిపేసాం అక్కడ రవికిషోర్ గారి ఆఫీస్లో అయితే ఈ ఆఫీస్ ఎవరిదంటే ఈ బిల్డింగ్ సుహాసిని ఓకే అవునా సుహాసిని గారికి మేము చాలా సినిమాలు నేను రచయితగా గౌతమి అట్లా చాలా సినిమా దాదాపు ముప్పై నలభై సినిమా రచయిత అయితేనేమి యాక్టర్ అయితేనేమి అట్లా బాగా తెలుసు అసోసియేషన్ ఉంది సుహాసిని గారి మ్యారేజ్ పెళ్లి జరుగుతున్నప్పుడు నిజానికి మేము గౌతమిలో రాజమండ్రిలో ఉన్నాం అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ అమ్మాయి మ్యారేజ్ సుహాసిని గారు గౌతమ్ అనే సినిమాలో క్రాంతి కుమార్ గారు డైరెక్షన్ లో నేను యాక్టర్ ని రైటర్ని ఆ సినిమాకి రైట్ అప్పట్లో ఈ వాయుదూత అనే విమానాలు ఉండేవి చిన్నవి అంటే లో లెవెల్లో వెళ్ళేవి ఇక పెళ్ళి అయింది ప్యాకప్ చెప్పి ఇంకా వాళ్ళు ఏదో షూటింగ్ చేసుకుంటారు నేను వెళ్ళాలి నేను ఆ అమ్మాయి కలిసి వాయుదూతలో ప్రయాణం చేశాం అప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఆ అమ్మాయి చెప్పింది నేను మణిరత్నం గారిని మిల్లరత్నం పెళ్లి చేసుకుంటున్నాం అంటే చాలా సంతోషించ అయిపోయింది పెళ్ళి అయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు మన సుహాసిని ఇంటికి అంటే శ్రవంత్ మూవీస్ ఆఫీస్కి మణిరత్నం గారు వచ్చేవారు ఆ పరిచయంతో నాయకుడు అనే సినిమా డబ్బు చేశారు శ్రవంత్ మూవీస్ పెద్ద హిట్ అది అవును నాయకుడు అప్పుడు నాకు పర్సనల్గా పరిచయం అది మణిరత్నం సరే సుహాసిని ముందే పరిచయం మణిరత్నం అప్పుడు పరిచయం ఈ క్రమం జరుగుతుండగా మండత్వం ఒక్కొక్క సినిమా అలా అలా పైకి వెళ్ళిపోయి అసలు ఇంటర్నేషనల్ స్థాయి క్లాసిక్ డైరెక్టర్ కమర్షియల్ క్లాసిక్ అసలు ఆ బ్లెండ్ అద్భుతం అంటే ఒక మంచి సినిమా డబ్బులు వస్తాయి అదే కదా ఎవరు చేసిన డబ్బులు వచ్చే సినిమాకి బాగుండదు లేదా మంచి సినిమాకి డబ్బులు రావు ఇట్లాంటి ఇవన్నీ చేర్పేశాడు ఆయన ఆయన చేర్పేశాడు నాకు నాకు ఒకసారి అందరిలాగా నేను ఆయన అభిమాని అయ్యా అప్పుడు నా దగ్గర జనార్దన్ మహర్షి అస్టెంట్ నేను దయామేడ్ అనే సినిమా కోసం హైదరాబాద్ వచ్చా విజయచంద్ర గారి నాకు టక్క అప్పుడు ఈ ఫోన్ గొడవలే వెంటనే ఫోన్ లేవుగా సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చి రూమ్లో హోటల్ రూమ్లో వచ్చిన తర్వాతే ఫోన్ చేయాలి ఎవడైనా చేసాడు రాగానే ఏమిటంటే సార్ మండత్వం వాళ్ళ ఆఫీస్ నుంచి కారు వచ్చింది సార్ మనకి ఏంటయ్యా ఏదో వేషం అంట మీరు రావాలంట ఓకే నిన్ననే కదా నేను వచ్చింది ఈ నాలుగైదు రోజులు ఉంటుంది షూటింగ్ వెంటనే ఫ్లైట్ ఏమంటే వేసే బ్యా అంత కష్టం కదా మనకు అంత పాపులర్ ఏం కాదు అరే సార్ ఎట్లా వాటి టెన్షన్ పడిపోతున్నాడు ఎక్కడ మిస్ అయిపోతుంది అంతే కదా ఇప్పుడు మన దాకా మన కోసం వెయిట్ చేయరు కదా అలాగా మళ్ళా రెండు మూడు సార్లు తర్వాత మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళా మళ్ళా నాకు తెలిసి నాకు రాళ్ళపల్లి గారి ఇంట్లో ఉంటుండేవాడు ఓకే చెన్నైలో నాకు నేను నేనే అసిస్టెంట్ని నాకు వీడియో అసిస్టెంట్ అందరినీ పోషించేవాడు మా గురువు రాళ్ళపల్లి గారి నుంచి ఇంకా తెలియందే ఉంది కదా ఆయన ఒక ఇల్లు సత్రం ఆయన ఆయన సత్రం గొప్ప మనసు నేను నేను నన్ను భోజనానికి పిలిచే టైంకి నువ్వు వీడియోడు రావయా దా అని అట్లా పాపం సో అలాంటి టైంలో నాలుగో రోజు నేను వెళ్ళా వెళ్ళా ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు కారు పంపారు వెళ్ళా సరే అంత ముందే పరిచయం కాబట్టి మంటతంగా లోపలికి పిలిచి కథ మొత్తం పది నిమిషాల్లో చెప్పాడు ఒక భారతం బేస్డ్ కథ ఇది రజనీకాంత్ సినిమా అండి దళపతి 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 నేను అసలు నాకేం వినపట్ల ఇందులో మంచి వేషం సారా కాంట్రాక్టర్ వేషం సరే సంతోష్ శివనప్పుడు అతను అక్కడికి వచ్చి స్టిల్స్ తీస్తున్నాడు ఈవెన్ కెమెరామెన్ కానీ అవును అవేడి ఇప్పుడు ఏడు అదే లోలో వచ్చి అప్పుడు ఏడు అంత అయిపోయింది ఒక టప టప తీసేసాడు తీసేసి రండి అని లోపల కూర్చుని సారీ భరిని ఐ థింక్ యువర్ ఏజ్ విల్ నాట్ పర్మిట్ ఐ వాంట్ లిటిల్ మోర్ ఏజ్ అన్నాడు అంటే నాకు ఒక అప్పుడు ఇరవై ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు బాగా తక్కువ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళిన కొత్త ఇంకా అంతే మ్యాక్సిమం ముప్పై అనుకో 
ఆయనకి యాభై అరవై కావాలి నాకేమో ఏమో వేషం పో అని నాకు అర్థమైపోయింది అంత మొహమాటంగా సార్ వైట్ పూట నేను ఆ పూట మాట్లాడు నేను అలాగా ఈ ఆర్టిఫిషియల్ నాకు నచ్చదు విగులు పెట్టడం అన్నాడు ఇంకేముంది ఎట్లా ఉంది అంటే ఇట్లా నోటు దాకా లాగేసుకున్నట్టు అయిపోయింది పాపం అతనికి అతను ఈజ్ రైట్ నా నా సినిమాకి నాకేం కావాలో నేను ఒకసారి ట్రై చేసుకుంటా ఏమో కుదురుతుంది కుదరదు కుదరకపోతే ఆయనకు పెద్ద బాధ ఏం లేదు కానీ మనకి అసలు చాలా నేను చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో గొప్ప అవకాశం అలా వచ్చి మంటత్తం గారికి వచ్చేసేది పోయింది అని బాధపడుతుండేవాడి ఇదంతా జరిగింది దీని ముందు ఇదంతా నేపథ్యం సడన్గా ఆచార్య సినిమాలో సినిమా అంతా అయిపోయాక ఎక్స్ ఒక బిట్ సీన్ మాకు నువ్వు చిరంజీవి గారికి జరుగుతుంది ఏం మాట్లాడుకుంటాం పాత మాటలన్నీ మేము పాత జ్ఞాపకాలన్నీ మాట్లాడుకుంటున్న దశలో నాకు ఫోన్ వచ్చింది చూస్తే ఏదో కొత్త నంబరు ఎవరు ఎవరు సార్ ది ఇస్ ఈస్ ఫర్ మణిరత్నం సాఫీస్ అన్నాడు నేను అమ్మబాబు సార్ మణిరత్నం గారు ఆఫీస్ నుంచి సార్ అంటే పక్కకి వెళ్ళి చెప్పండి సార్ పేస్ వారు మాట్లాడుతు ఆ సార్ హవర్ యూ భరణి అని బాగున్నాను సొలంగ సార్ చెప్పండి నేను ఐ మేడ్ మూవీ ఐ వాంట్ టు డబ్ ఇట్ ఇన్ నేను అనుకుంటున్నా ఈ వేషం అని ఐ మేడ్ మూవీ ఆయన ఐ ఐ హర్డ్ అబౌట్ పొన్నియన్ సెల్వన్ సార్ సొలంగ అదికి నేను యూ హ్యావ్ టు రైట్ తెలుగు డైలాగ్ ఫర్ దట్ సార్ ఐ లెఫ్ట్ రైటింగ్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ సార్ మీరు డైరెక్ట్ చేసిన సినిమాలు తప్పితే మీరు చాలా అరైన నో 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 బికాస్ ఇట్స్ అ క్లాసిక్ మూవీ అండ్ అది కొంచెం ఆ లాంగ్వేజ్ షుడ్ బి ఇట్ షుడ్ నాట్ బి మోర్ అట్లా పైన గ్రాంథికం ఉండకూడదు అలా అని చెప్పి డూ బయా మీడియా సార్ నో నో సార్ ప్లెషర్ సార్ బట్ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ సార్ ఐ డూ వన్ థింగ్ ఐ రైట్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సీన్స్ అండ్ సెండ్ యూ సో దట్ యూ కెన్ టెస్ట్ ఎన్నా సార్ టెస్ట్ ఉంగలకి టెస్ట్ నో 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 ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ నెక్స్ట్ వీక్ ప్లీజ్ కమ్ డౌన్ టు మై ఆఫీస్ ఐ వి ఆర్ డూయింగ్ ది ఫిల్మ్ అని పెట్టి మరి ఇది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఒక ఆనందం మళ్ళీ రెండు ఒక రచయిత ఇది మనం చేయగలమా ఎందుకంటే ఇది కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు నువ్వు అన్నట్టు ఇది ట్రా కొత్త కొత్త వెంటనే నేను జనార్దన్ మాట్స్కి తమిళ అసలు మాట్లాడమే కాదు రాయడం కూడొచ్చు అంచేత సో అతను అతను నేను మా శివాని ఇంకొక శిష్యుడు ముగ్గురం కలిసి వెళ్ళిపోయాం టిఫిన్లు అయ్యే వచ్చాడు ఆయన సార్ ఫస్ట్ సీద ఫిల్మ్ అన్నాడు వాళ్ళ ఆఫీస్లోనే ఇట్లా అంటే ఇలా వాళ్ళ చూసాం రీ రికార్డింగ్ మిక్సింగ్ ఏం లేవు ఇంకా మధ్యలో కటింగ్లు కెమెరా అన్ని కనిపిస్తున్నాయి కంటెంట్ ఇది అన్నాడు ఓకే పొద్దున ఇవాళ ఫస్ట్ హాఫ్ చూసేసాం రెండు మళ్ళా అది కూడా చూపడు చూడాలి సరే ముందైతే మూడు గంటలు ముందు అయ్యాక మళ్ళా ఇంకో నెక్స్ట్ మొత్తానికి సరే నేను కూడా మళ్ళా తర్వాత వచ్చినట్టు నువ్వు ఫస్ట్ చూసేసాం సరే నాన్న సో దిస్ ఈజ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇంగ్లీషు తమిళు ఇచ్చాడు ఓకే దాన్ని మేము లిప్ చేయాలి కంటెంట్ మిస్ అవ్వకూడదు కదా అది పెద్ద ప్రక్రియ అంతే కెరీర్లో ఏమిట్రా మనం నేను నా నాకు భయపడిపోయి నేను ఆఫీస్ సార్ సొలంగా సో వెన్ డూ యూ గివ్ మీ నిన్న ఒక త్రీ మంత్స్ ఇవ్వండి సార్ త్రీ మంత్సా సార్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎండ్లో రిలీజ్ సార్ ఇది అన్నాడు సార్ అయితే ఆఫ్ లీవ్ కొన్ని సినిమాలు వదిలేయాలి అలాగే కూర్చొని రాయాలంటే వదిలేసుకో మరి అంత పెద్ద సినిమా మూడు గంటలది ఎక్కడెక్కడో వేషం వేస్తూ సాయంత్రం వచ్చి కూర్చుంటే కుదరదు అని చెప్పి నేను నేను చెప్పా సరే సార్ ఐ డూ ఇట్ బట్ కొంచెం టైం ఇవ్వండి అంటే నేను లేదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ డూ ఇట్ ఇట్ వన్ మంత్ ఓన్లీ అని సరే పాపం ఇది వచ్చేసాక మొత్తం ఇంగ్లీషు అది పొన్నియన్ సెలవన్ అనేది అంటే మన తెలుగులో విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గారు వెయ్యి పడగల వంటిది అక్కడ కల్కి కల్కి కృష్ణమూర్తి అతను రాస్తే ఆ పుస్తకాలు కొనడానికి పబ్లిషర్స్ బుక్లు షాపులు మీద జనం భరిపోతున్నాడని మరో గచ్చంతం లేక రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ పొడుగుంటాయి కదా అక్కడ పెట్టాను జనం క్యూలో ఆ మాబుని తట్టుకోవడానికి 
ఆ సమూహం ప్లాట్ఫామ్ చాలా పొడుగ్గుంటుంది అంటే ఇంగ్లీష్ లో హ్యారీ పాటర్ కి జరిగిన వైభవం ఏదైతే ఉందో అది అప్పుడే పొన్నియన్ సెల్వన్ జరిగింది అందువల్ల దానికి ఎంత క్రేజ్ అంటే ప్రతి హీరో ఇప్పుడు విశాల నేత్రాలు తీయాలని కృష్ణరాజు గారు అక్కడ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అనుకున్నారు కదా అట్లాగా ఎంజీఆర్ లగాయతు చాలా మంది పొన్నియన్ సెల్వన్ తీద్దాం అనుకున్నారు మణిరత్నం అసలు ఎవరి బడి డ్రీమ్ అది మొత్తానికి ఒక నెల కొన్ని సినిమాలు వదిలేశాను మహర్షిని శివాన్ని పెట్టుకుని చర్చించుకుని జాను తెలుగు మరీ పరి భరి మరీ గ్రాంథికం కాకుండా కొంచెం డౌన్ కాకుండా చేసేసి సరే సార్ వస్తున్నాను రీడింగ్ నెక్స్ట్ ఒక నెల నెల పదిహేను రోజులు ఎక్కువైంది తీసుకుని ఒక రోజు రీడింగ్ పెట్టుకున్నాను చదువుతున్నా మొత్తం దాంట్లో ఒక పది పది పదిహేను కరెక్షన్ చెప్పాడు అంతే పది పది చిన్న చిన్న ఓకే అంతే కూడా ఎట్లా ఉన్నాడు అసలు అన్నాడు సార్ అతను సార్ ఈజ్ దట్ క్యారెక్టర్ ఉంది కదా జయరామ్ క్యారెక్టర్ జయరామ్ క్యారెక్టర్ నల్ల పడుకురారు సార్ బాగా ఫర్ దిస్ భరణి గారు వీ ఓన్లీ డబ్ ఫర్ దిస్ సార్ నన్ను మళ్ళీ ఇదో పెట్టి అట్లాగా ఐ కుడ్ సాటిస్ఫై హిమ్ ఆ తర్వాత చాలామంది చాలామంది ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ లా ఉంది జయరామ్ గారు అవును జయరామ్ గారికి డబ్బింగ్ చెప్పాక ఒక తమాషా నేను జయరామ్ అనుకోలే ఎందుకంటే నాతో అప్పుడు ధమాకాలు యాక్ట్ చేస్తున్నాడు ఆయన సన్నగా ఉండి ఒక చిన్న గడ్డం ఒక కళ్ళద్దాలు ఈజ్ డిఫరెంట్ మ్యాన్ ఏంటంటే ఇంత లావుగా ఇలా ఇలా నడుచుకుంటూ గుర్తుపట్ల మీరు నేను గుర్తుపట్ల ఇంత జయరామ్ అంటే ఆశ్చర్యపోయి దాన్ని జప్పింగ్ చెప్పాక తడా ధమాక సినిమాకి వస్తే ఆయన ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ హిమ్ డబ్బింగ్ చెప్పేసాక ఎక్కడ అంటే పక్కన కేరవాన్ మేకప్ మొదలు ఎట్ట పోతున్నాడు ఆయన ఇలాగా నేను వెళ్ళి కాళ్ళ మీద పడిపోయాను సార్ 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 ఏమైంది అమ్మో బాబు ఏంటి సార్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు ఈసారి నేషనల్ అవార్డ్ వస్తుంది అని అంత థ్రిల్ అయ్యే అన్నమాట సో అదే కాక మళ్ళా సెకండ్ పార్ట్ టూ ఇట్ ఈస్ అయిట్ సక్సెస్ఫుల్ పెద్ద హిట్ కదా అవును సో అదొక ఈ ఒక్కటి ఒక అద్భుతం నా జీవితంలో ఈ యొక్క బ్లాక్ ఏదైతే నువ్వు అడిగావో నేను చెప్పాను కానీ ఇంత వివరంగా ఇప్పుడు చెప్పలేదు ఎవరికి అదే ఒక ఒక చేజారిన ఒక అవకాశాన్ని మళ్ళా నాకు నేను ఇష్టంగా చేయడం అది సక్సెస్ అవడం అనేది అంటే ఒక ఒక బ్లాంక్ గా ఉన్న చాలా కాలం బ్లాంక్ గా ఉన్న ఆ ఖాళీ పరిపూర్ణంగా పూరించబడ్డది పూరించబడింది ఇది కథ